హలో వెల్కమ్ టు భీమరామోస్ ఆన్లైన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంట్రొడక్షన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇంట్రొడక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కోసం మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి అండ్ మళ్ళీ సబ్స్క్రైబ్ గురించి మీ అందరికి తెలుసు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఈ వీడియో మొత్తం వాచ్ చేసిన తర్వాత మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేసుకోండి అదేవిధంగా డౌట్స్ని కూడా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ రిలేటెడ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి వాటికి మేము క్లారిఫికేషన్స్ ఇస్తాం వెల్ మళ్ళీ ఈ వీడియోలో మనం చాలా కీ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఏ పాయింట్ని కూడా మిస్ చేయొద్దండి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటి చూడండి ఇక్కడ మనకుంది వాట్ ఈస్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ సో ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటి అన్న తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నాను చూడండి కాన్వర్జేషనల్ ఇంగ్లీష్ ఇది కాన్వర్జేషన్ అంటే సంభాషణ అంటే కాన్వర్జేషనల్ ఇంగ్లీష్ అంటే మన సంభాషణలలో ఉపయోగించే ఇంగ్లీష్ అంటే మన ఫ్రెండ్స్తో మన టీచర్స్తో మన పేరెంట్స్తో ఇలా మనం మాట్లాడేటప్పుడు యూస్ చేసే ఇంగ్లీష్నే కాన్వర్జేషనల్ ఇంగ్లీష్ అంటాం వై ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఎందుకు చాలా ముఖ్యం వై ఈజ్ ఇట్ సో ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇంగ్లీష్ 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 ఈ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టా వాట్సాప్ క్రేజీ పెరిగినప్పుడు నుంచి ఇంకా ఇంగ్లీష్ ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతూనే ఉంది ఇంకా ముందు ముందు ఇంగ్లీష్ ఇంపార్టెన్స్ ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ అంటే చూడండి మనం విదేశాలకు వెళ్ళాలి అన్నా మంచి జాబ్లో ఉండాలి అన్నా మనకి ఇంగ్లీష్ లేకపోతే అవకాశాలు రావు సో ఇంగ్లీష్ ఉంటే మనకి చాలా వండర్ఫుల్ అపార్చునిటీస్ వస్తాయి మంచి జాబు మంచిగా మనకి పేరు వస్తుంది అండ్ విదేశాలకు వెళ్ళడానికి కూడా మనకి హ్యాపీగా వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అండ్ వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ మళ్ళీ ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో మనకి టాపిక్స్ ఏంటి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అనగానే చాలామంది చూడండి టెన్సెస్ 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 వాస్తవానికి టెన్సెస్ లేకుండా కూడా మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు అండి అది పాసిబుల్ అవుతుంది మనం చూద్దాం మళ్ళీ ఈ వీడియోలో అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా యాక్షన్ వర్డ్స్ అంటే వర్బ్ ఫార్మ్స్ నేర్చుకోవాలి ఆ వర్బ్ ఫార్మ్స్తో షార్ట్ సెంటెన్సెస్ని మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోగలగాలి అండ్ ఇక్కడ మనం ఏంటి అంటే భవిష్యత్తులో జరగబోయేది అంటే ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ ప్రస్తుతం జరుగుతున్నది గతంలో జరిగినవి ఇవి మనం పర్ఫెక్ట్గా తెలుసుకుంటే చాలు అంటే నేను రేపు హైదరాబాద్కి వెళ్తాను నేను హైదరా రేపు హైదరాబాద్కి వెళ్ళను నువ్వు రేపు హైదరాబాద్కి వెళ్తావా నీవు రేపు హైదరాబాద్కు వెళ్ళవా నువ్వు రేపు హైదరాబాద్కి ఎప్పుడు వెళ్తావు ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తామండి వీటిని మనం నేర్చుకోవాలి టెన్స్ అన్న పదం ఉపయోగించకుండా మనం నేర్చుకోవచ్చు నేను నిన్న హైదరాబాద్ వెళ్ళాను నేను నిన్న హైదరాబాద్ వెళ్ళలేదు నువ్వు నిన్న హైదరాబాద్ వెళ్ళావా నీవు నిన్న హైదరాబాద్ ఎప్పుడు వెళ్ళావు నీవు నిన్న హైదరాబాద్ ఎందుకు వెళ్ళావు ఎస్ ఇలా అండి నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళడం లేదు నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నానా నేను హైదరాబాద్ ఎప్పుడు వెళ్తున్నాను ఈవి ప్రస్తుతం జరుగుతున్నది ఏంటి గతంలో జరిగింది ఏంటి జరగబోయేది ఏంటి టెన్స్ అన్న పదం వాడకుండా మనం ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ని ఈజీగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కోర్సు డ్యూరేషన్ అండి మేము ఫార్టీ వీడియోస్ చేసాము ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మీద ఆ ఫార్టీ వీడియోస్ని మీరు రెగ్యులర్గా డే వైజ్గా వాచ్ చేయండి ఇది కేవలం ఇంట్రొడక్షన్ వీడియో మాత్రమే దీని తర్వాత మీకు డే వన్ డే టూ అలా డే ఫార్టీ వరకు వీడియోస్ ఉన్నాయి ఆ వీడియోస్ అన్నింటినీ వాచ్ చేయండి ఫార్టీ డేస్ టైం పడుతుంది కావాలి అంటే ప్లస్ ఇంకో ఫార్టీ డేస్ మంచి ప్రాక్టీస్ కోసం కావాలి అంటే ఎయిటీ డేస్ అండి అంటే రెండు మూడు నెలల్లోపే మీరు ఇంగ్లీష్ ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు మీ యొక్క లైఫ్లో వండర్ఫుల్ అపార్చునిటీస్ని మీరు గ్రాప్ చేసుకోబోతున్నారు అండ్ బెస్ట్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బుక్ ఏంటి ఓకే అండి మార్కెట్లో ఎన్నో బుక్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎన్నో వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి మళ్ళీ బెస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే అది మీ చేతిలోనే ఉందండి అదేంటి అంటే చూడండి ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ అండి 
మీ ప్రాక్టీసే బెస్ట్ బుక్ దాన్ని మించిన బుక్ వేరే ఏమీ లేదండి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే చూడండి చాలామంది ఏం చేస్తుంటారు సార్ నేను బుక్ కొన్న సార్ నేను మొన్న రీసెంట్గా జస్ట్ అలా బయటికి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటే నా ఫ్రెండ్ చేతిలోనే బుక్ ఉంది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బుక్ ఒక సమ్ ఒక స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బుక్ ఉంది సో నేను ఆయనకు చెప్పాను ఈ బుక్ మీరు కొన్నారు చాలా మంచిది చేశారు మంచి పని చేశారు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి బుక్ కొని ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఆపేస్తున్నారు ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే ఏంటిది ఇంట్లో కూర్చొని రాసుకోవడం కాదండి అది మాట్లాడాలి ఆ బుక్లో ఉన్న సెంటెన్సెస్ని మనం కరెక్ట్ సందర్భాల్లో కరెక్ట్ సెంటెన్స్ని మాట్లాడడం అండి అది ప్రాక్టీస్ అంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పేసి నీవు వచ్చి రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఎట్లా ప్రాక్టీస్ అవుతుందండి సో స్పీకింగ్ కమ్స్ బై స్పీకింగ్ అండి మీకు మాట్లాడడం రావాలి అంటే మాట్లాడాల్సిందే తప్పదు స్విమ్మింగ్ రావాలి అనుకోండి స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసి వాటర్ని చూసి ఎనికికి వచ్చేస్తే సరిపోద్దా రాదు స్విమ్మింగ్ రావాలి అంటే స్విమ్మింగ్ పూల్కి వెళ్ళి అందులోకి దిగి మనం మునగాలి తేలాలి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అప్పుడు వస్తుందండి కుకింగ్ తీసుకుందాం కుకింగ్ చేయడం కూడా అంత ఈజీ కాదు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అప్పుడే మనకి కుకింగ్ అన్నది వస్తుంది సో ఇది ఒక స్కిల్ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంగ్లీష్ అన్నది ఒక స్కిల్ ఒక స్కిల్ రావాలి అంటే రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే వాస్తవానికి చెప్తున్నా చూడండి ఏకలవ్యుని మాదిరిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆహా అతని ప్రాక్టీసే ప్రాక్టీస్ అండి సూపర్గా ప్రాక్టీస్ చేసేసాడు ఏకలవ్యుని లాగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు ఇంగ్లీష్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇంగ్లీష్ అన్నది ఫాస్ట్ స్కిల్ అండి ఫాస్ట్ స్కిల్ అంటే ఏంటి మనం మాట్లాడేటప్పుడు మనకి టైం ఉండదు అప్పటికప్పుడే మాట్లాడాలి అదే రైటింగ్ అనుకోండి అది స్లో స్కిల్ కాసేపు ఆగొచ్చు మనం రాయొచ్చు వీలైనప్పుడు అలా కానీ మాట్లాడేటప్పుడు అలా ఆగలేము కదా మధ్య మధ్యలో ఆగుతేస్తే కాదు కాబట్టి ఫాస్ట్ స్కిల్ అండి ఎక్కడ మనకి టైం ఉండదు దాన్ని మనం ఫాస్ట్గా అంటే ఫాస్ట్గా మాట్లాడేటట్లుగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలండి అండ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ టిప్స్ మళ్ళీ ఈ వీడియోలో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ టిప్స్ కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ టిప్తో స్టార్ట్ చేసుకుందాం అదేంటి అంటే ఇంతకుముందే మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఏంటి మాట్లాడాలి అని సో స్పీకింగ్ కమ్స్ బై స్పీకింగ్ అండి ఇదొక్క టిప్ చాలు మీరు దీన్ని స్ట్రిక్ట్గా ఫాలోఅప్ చేసుకుంటే కథం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు వస్తుందండి నూటికి నూరు శాతం మీరు మాట్లాడడం ప్రాక్టీస్ చేయండి మాట్లాడడానికి వస్తుంది రాయడానికి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మాట్లాడడానికి రాదు వెస్ తర్వాత లిస్నింగ్ అండి బాగా వినాలి మీరు ఎంత బాగా ఇంగ్లీష్ వింటే అంత బాగా మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి వీలవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఒక పాట తీసుకుందాం ఒక సాంగ్ ఆ సాంగ్ని మీరు బుక్ పట్టుకొని చదివినరా చదవలే మళ్ళ పాట వస్తుంది ఎట్లా విన్నరు చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ తోటి విన్నరు దాన్ని ఇష్టపడ్డరు అందుకోసమని మీకు సాంగ్ వస్తుంది సో ఇంగ్లీష్ని కూడా మీరు ఒక పాట మాదిరిగా వినండి ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి వినండి ఖచ్చితంగా మీకు ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ వస్తుందండి ఈ లిస్నింగ్ ద్వారా మనం ఎంతో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు తర్వాత అబ్జర్వేషన్ సో అబ్జర్వేషన్ అంటే ఏంటి గమనించడం మనం అసలు అవతల వ్యక్తి ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు ఏ సెంటెన్స్ని ఎలా యూస్ చేస్తున్నాడు ఈ బుక్లో ఏమి ఇచ్చాడు ఏంటి ఇవన్నీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే స్టాండ్ అండ్ స్పీక్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ అద్దం ముందు నిలబడి మీరు మాట్లాడడం ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకు ఇది చెప్తున్నాను అంటే చాలామంది దీన్ని రికమెండ్ చేశారు ఎందుకు రికమెండ్ చేశారు అంటే చాలామంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అంటే సార్ మిస్టేక్స్ మిస్టేక్స్ పోతాయి సార్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు సార్ వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు సార్ సో వాళ్ళతోటి వీళ్ళతోటి నీకేం సంబంధం లేకుండా నువ్వు నేర్చుకోవాలి మాట్లాడాలి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే అద్దం ముందర నిలబడు మాట్లాడుకో డోర్ మూసుకో రూమ్లా అద్దం ముందర నిలబడి దానా దాని ఫటాఫట్ నీకు వచ్చింది మాట్లాడుకుంటావు పో ఆ మాట్లాడుకుంటా ఉన్నది రికార్డింగ్ చేసుకో అద్దంలో చూసుకో ఇక్కడ రికార్డింగ్ చేసుకో తర్వాత ఈయను ఏంది ఏం కథ నువ్వు ఎక్కడెక్కడ ఏం మిస్టేక్స్ చేస్తున్నావు అన్నది మీకు తెలుస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే 
डोंट वरी अबउट मिस्टेक्स मिस्टेक्स वरी अवद्दू चाल मे सार मिस्टेक्स जो अव सार माला मिस्टेक्स जो मैं एट्ला सार एग्जाम मिस्टेक्स रास्व एग्जाम मिस्टेक्स जो ना एग्जाम रायक रास्व किस्टेक्स उन्ना सो इंग्ली मिस्टेक्स उन्ना एवर मिस्टेक्स पेट्रोल बंक मिस्टेक्सरा ड्रैवर मिस्टेक्स कंडक्टर मिस्टेक्स लीडर मिस्टेक्स टीचर मिस्टेक्स अंदर मिस्टेक्स कामन कास्टेक्सूर आ मिस्टेक् वरी अटाड़क उठे यू का ने चाल इबंधी अंड ब्रोकन इंग्ली वर्स स्पोकन इंग्ली ब्रोकन इंग्ली अंत प्रत्येक मल्ल चपा अवसर लेना इंग्ली तपल तपल मू उ सो मैं मेटीरिय मे प्रिपेर चसा मे प्रिपेर मेटीरिय वि आर् स्पोकन इंग्ली दीन इंका बुक्न चस्ता प्रसेंटे बुक्न चेयले आनल क्लास की यूज उन्म सो बीआर स्पोकन इंग्ली मेटीरिय फोर फारटी डेस् प्रकार डिजन चसा दाँ फाको ब्रोकन इंग्ली होती स्पोकन इंग्ली वो मिस्टेक्स लेकिन मेरे माटडर इंत मन अमान बेस्ट मेटीरियटी मैं बीआर स्पोकन इंग्ली मेटीरियल बेस्ट दि अलमेट इंका चला उदी नीन रिकमें ना बुक्नी का मंजुँ रिजल्ट वे दीन चाल मंद इंप्रूव अ चला सिंपल वे डिजन चेयर जी मल्ल चाल मंदिर नैक्स्ट पाइंट को चेदा ग्रामर वोकाबुलरी सार ग्रामर ने वोकाबुलरी ने वैचा इबंधी स्पोकन इंग्ली अंटे मुख्य चूँगी मालाड़ू अवतल व्यक्ति ग्रामरना वोकाबुलरी लेकिन प्रोनाशिशे फस्ट अबर्वेस्ट प्रोनाशिशन अंडी फोकस प्रोनाशिशन उठी इप्ड नीन माटड़ना अंत फस्ट ना ग्रामर ना वोकाबुलरी का ना प्रोनाशिशन मैं हेल्थों सो मेर मेन फोकस पेटाएंटे इकड़ प्रोनाशिशन प्रोनाशिशन सो एम ने वाट लर्न अइंट मन इक फोकस पेड़ना सो वाट लर्न एम ने अंत प्रोनाशिशन ने चाल मंदिर प्रोनाशिशन फस्ट ने प्रोनाशिशन राक वाल चा मोर दिफ्टी पर्सेंट मन इंडिया इंग्ली इबंध पड़ता सो प्रोनाशिशन ने मैं वीडियो प्रोनाशिशन स्पेषल फोकस मैं एक्सप्लेन तरवा ग्रामर वोकाबुलरी सार वोकाबुलरी या ग्रामरा चूँगी चिंतन वर्ड्स तो स्टार्ट काबी वोकाबुलरी की मन सैकड़ प्लेस इवचि एंड वीट क्रोतदी चूँगी चाल मंदी कलोकेशन अापिक कलोकेशन ने चाल मंद मिस्टेक्स अय्यो मेरे जैसे मिस्टेक्स अभी ग्रमाटिकल मिस्टेक्स का वोकाबुलरी रिटेड मिस्टेक्स का अभी कलोकेशन चाल चाल मिस्टेक्स जो उन्ई कलोकेशन अूद मन क्विग चूँ मन फास्ट फुड विंटा का क्विग फुड अनाम कदा क्विग फुडनी विनामा ये अंत इधी कलोकेशन अंडी क्विग फुड अनाम इध रा फास्ट फुडे अना एंटे करेक्ट कांबिनेशन एंटे फास्ट फुड इवे रे करेक्ट कांबिनेशन अंडी सो कलोकेशन अटे रे करेक्ट कांबिनेशन उ वर्ड्स इप्ड चूँ डू मिस्टेक् चूँ यह डू मिस्टेक् रे करेक्ट कांबिनेशन का इधर चाल मंद मेक् मिस्टेक मेके मिस्टेक् 
కరెక్ట్ కాంబినేషన్ మిస్టేక్కి కరెక్ట్ కాంబినేషన్ వర్డ్ ఏంటి అంటే మేక్ అండ్ ఇంకొకటి కూడా చూద్దాం మనం రైట్ హోంవర్క్ అంటుంటారు డబ్ల్యూఆర్ఐటీ రైట్ హోంవర్క్ వాస్తవానికి రైట్ హోంవర్క్ కూడా మనం యూజ్ చేయమండి డూ హోంవర్క్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ ఇది కూడా యూజ్ చేయకూడదు అంటుంటారు రైట్ హోంవర్క్ అని ఎందుకంటే కలకేషన్ కరెక్ట్ కాంబినేషన్ కాదు సో డూ హోంవర్క్ కరెక్ట్ అండి ఇలా ఎక్కడెక్కడ వీలవుతే అక్కడక్కడ మనం కలకేషన్స్ కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది మన వీడియోస్లో సో ఆ ఫార్టీ డేస్ వీడియోస్ని మీరు స్ట్రిక్ట్గా సిస్టమాటిక్గా వాచ్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీ ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీకు స్టోరీస్ ఒక టూ స్టోరీస్ చూద్దాం ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్ స్టోరీ నెంబర్ వన్ డమ్ అండి డమ్ అంటే మూగవాడు ఒక మూగవాడు ఇది రియల్ స్టోరీ అండి రియల్ లైఫ్ స్టోరీ ఒక మూగవాడు కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాడు ఈ రోజుల్లో సార్ మాటలు రావు అతను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని ఏం చేస్తారు సార్ చెప్తాను చూడండి నేను కూడా మీ మాదిరిగానే హవాక్ అయ్యాను అతన్ని అడిగితే అతను చెప్పింది ఏంటి అంటే నాన్న నీకు మాటలు రావు కదా మళ్ళీ నీకు ఇంగ్లీష్ ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళ పక్కలున్న వాళ్ళ అన్నకి సైన్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పిండు వాళ్ళ అన్న నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు అతను ఊరు నుంచి ఊరు నుంచి వెళ్తున్నాడా లేదా ఎక్కడి నుంచి ఊరికి వస్తున్నాడా ఎవరైనా కలుస్తున్నాడా ఏమన్నా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే మొబైల్లో మెసేజెస్ పెట్టాలి ఆ మొబైల్లో మెసేజెస్ రాంగ్ ఉంటే గ్రమాటికల్ మిస్టేక్స్ ఉంటే నాకు రెస్పెక్ట్ పోతుంది కదా అందుకోసమని నేను నేర్చుకోవాలి అని చెప్పేసి అతను అన్నాడు సో మూగవాడి ఇంగ్లీష్ కావాలి నాకు రావాలి అన్నప్పుడు మళ్ళీ మనకండి వస్తుంది మనం కూడా ఆ పట్టుదలతో ఒక గోల్ ఫిక్స్ చేసుకొని దానికోసం మనం అహర్నిశలు శ్రమిస్తూ ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ సెకండ్ స్టోరీ చూద్దాం ఇది చాలా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ ఇది ఒక ఫన్నీగా ఉంది సో నేను మా ఫ్రెండ్ ఒకసారి శబరిమలకి వెళ్ళాము అక్కడ నుంచి కన్యాకుమారి వెళ్ళాము సో కన్యాకుమారి మనకు తెలుసు మళ్ళా రైజింగ్ సన్ సిటీ నైట్ అయ్యిందండి మేము అక్కడికి వెళ్ళేవరకు కన్యాకుమారికి వెళ్ళేవరకు శబరిమలలో దర్శనం చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళాము దగ్గర కదా నియర్ బై నైట్ అయ్యింది ఆ నైట్ మా ఫ్రెండ్కి కాల్ వచ్చింది మా ఫ్రెండ్కి కాల్ వచ్చి అతను రైట్ మనం వెళ్ళిపోవాలి అన్నాడు ఏమమ్మ ఏం కాదు మామ అని చెప్పి అడిగిన లేదు మా వాళ్ళది మ్యారేజ్ ఉందంట ఎల్లుండి మనం ఈరోజు ఇప్పుడు బయలుదేరితే ఎల్లుండి మార్నింగ్ కన్నా అక్కడ ముడతాము అని అంటే ఓకే రైట్ నాకేంది అంటే రైజింగ్ సన్ చూడాలి అక్కడే నైట్ స్టే చేయాలి అర్లీ మార్నింగ్ ఉండి రైజింగ్ సన్ చూడాలి అన్నది నాకుంది కానీ ఇంకా అతను వదులుతలేడు యాక్చువల్ నన్ను తీసుకెళ్ళింది అతడు వెళ్దాం వెళ్దాం అని ఓకే ఫైన్ అని చెప్పేసి బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళినాం నేను చాలా అన్విల్లింగ్నెస్ తోటే వెళ్ళాను ఇష్టం లేకుండానే తప్పదని తర్వాత ఇంకా అక్కడ బోర్డ్ బోర్డ్స్ అండి బస్లో బోర్డ్సు ఏవి కూడా మన మదర్ టంగ్లో లేవు అంటే తెలుగులో లేవు ఇంగ్లీష్లో కూడా ఎక్కడ రాయలేదండి మళ్ళీ ఏందో అది ఫైన్ మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న బోర్డ్స్ మీద నేమ్స్ చూస్తే ఆ లాంగ్వేజ్లో ఉంది మాకు అర్థమవుతలేదు బాగా ఎందరా భయ్య అని అనుకున్నాను నేను తర్వాత మా ఫ్రెండ్ అక్కడ ఉన్న కండక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడిండు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కండక్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడిండు మా నాన్నకు వచ్చింది ఓన్లీ తెలుగే వస్తుంది వాళ్ళకి తెలుగు రాదు వీడు ఏం చెప్తున్నాడో వాళ్ళకు అర్థమైతే లేదు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో వీనికి అర్థమైతే లేదు నాకు అర్థమైంది అబ్బా మంచిగా అయింది రా భయ్య అని తర్వాత ఇంకా లాస్ట్కి వాళ్ళని బాధ చూడలేక నేనే వెళ్ళి సార్ వీ వాంట్ టు గో టు హైదరాబాద్ అని మెల్లగా చెప్తే ఓ హైదరాబాద్ గో గో టు దట్ బస్ సెకండ్ బస్ అంటే ఆడ పోయి కూర్చున్నాం కూర్చున్న తర్వాత ఆ బస్లో ఆ ప్యాసింజర్స్ని కూడా అడిగి కన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నామండి సో ఈ విధంగా మనం ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ రాకపోతే అండ్ ఇంకొకటి థర్డ్ వన్ చూద్దాం ఇది లాస్ట్ ఇంకా ఈ థర్డ్ వన్లో ఒక 
కాంట్రాక్టర్ అండి ఒక కాంట్రాక్టర్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలని నా దగ్గరికి వచ్చాడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి మీటింగ్స్ ఉంటాయి ఆ మీటింగ్స్లో వాళ్ళ సార్ వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇతడికి ఇంగ్లీష్ రాదు కానీ మంచి కాంట్రాక్టర్ అతనికి ఇంగ్లీష్ రాదు నేర్చుకోవాలని చెప్పేసి నా దగ్గరికి వచ్చాడు నేను నేర్పించాను ఒకరోజు ఏమైంది అంటే చెప్పాను లెసన్ పార్ట్గా సార్ మీరు బాగా మాట్లాడాలి బాగా 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 బిగ్గర్గా మాట్లాడాలి అంటే వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్కి వెళ్ళిండు వాళ్ళ తోటకి వెళ్ళి గట్టిగా గట్టి గట్టిగా మాట్లాడం ఐ విల్ గో టు హైదరాబాద్ ఐ విల్ విజిట్ ద హోటల్ అని ఆ విధంగా నేను ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ గట్టి గట్టిగా ప్రాక్టీస్ చేసిండు ఆ విధంగా చాలా చాలా గట్టిగా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత క్లాస్ టైం అయింది నాకు మెసేజ్ పెట్టిండు ఆయన ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేస్తాడు మెసేజ్ పెట్టిండు మెసేజ్ పెట్టగానే నేను ఓకే మా మీటింగ్ స్పాట్కి వెళ్ళాను మీటింగ్ స్పాట్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మాట్లాడుతున్నాను ఆయన ఏం మాట్లాడతలేడు ఇదేంద్ర భయన సైలెంట్ ఉన్నాడు సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ అని చెప్పేసి మంచిగా రిసీవ్ చేసుకొని విష్ చేసేవాడు మళ్ళీ ఏంది ఏమంటలేడు అని అంటే రైట్ ఏం లేదు ఏమంటలేడు తర్వాత ఆయన గొంతిప్తే మొత్తం గొంతు మొత్తం పోయింది ఏంది ఆ బొంగురు గొంత వస్తుంది అసలు లో వాయిస్ ఏంది సార్ ఇట్లా అంటే పేపర్ మీద రాసిండు ఐ ప్రాక్టీస్ టు సార్ ఐ లాస్ట్ మై వాయిస్ మై వాయిస్ ఇస్ లైక్ దిస్ సో మీరు చెప్పారు కాబట్టి నేను ప్రాక్టీస్ చేశాను సార్ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసి చేసి లాస్ట్కి నా గొంతు ఇట్లా అయిపోయింది సార్ మళ్ళీ టూ త్రీ డేస్ అయిన తర్వాత ఓకే అని అది అండి ప్రాక్టీస్ అంటే గురువు గారు చెప్పింది చెప్పినట్లు చేయండి మీకు ఇంగ్లీష్ ఖచ్చితంగా వస్తుందండి సో మా ఫార్టీ వీడియోస్ని రెగ్యులర్గా వాచ్ చేయండి అక్కడ ఉన్న లెసన్స్ అన్నింటినీ కూడా చాలా శ్రద్ధగా వినండి ఫాలోఅప్ చేసుకోండి రెగ్యులర్గా హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి ఎందుకంటే ఇప్పటికీ చాలామందికి నేను స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్పించాను ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కాదు ఇది అండ్ దీంతో మనం ఎండ్ చేసేద్దాం ఈ వీడియోని హ్యాపీ స్పీకింగ్ సో ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్లుగా సబ్స్క్రైబ్ గురించి మీకు తెలుసు తర్వాత డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి అండ్ అదేవిధంగా ఈ వీడియో ఎలా ఉందో అన్నది కూడా కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేసేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ సో మచ్